ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കണേക്കാളും മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ റെഡ് കളറിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടിയിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനീ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ വീഡിയോ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മറക്കാതെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം ഇതിനായിട്ട് ഇത് രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നരയോ എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വലുതായിട്ടും ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാണ് നല്ലത് കേട്ടോ കാരണം ഒത്തിരി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവിച്ച് കറിയായി കഴിയുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഒത്തിരി വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പാണ് നല്ലത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് വേണം ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കണേൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ അളവുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ബീൻസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീൻസിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് എടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗ്രീൻ പീസും എടുക്കാം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഗ്രീൻ പീസിന് അത്യാവശ്യം വേവുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വേവില്ല അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കോളിഫ്ലവർ എടുക്കാൻ പറ്റും കോളിഫ്ലവർ ചേർത്താലും കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചാവുമ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒന്നാം പാലെന്ന് പറയാം പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പിഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം ചിരകി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാല് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള അരിഞ്ഞത് വേണം സവാള നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അറിയാം കുഞ്ഞാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അറിയാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് അറിയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ പോകണമല്ലേ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് വേണം ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല എരുവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള പച്ചമുളകിന്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എരിവ് കുറഞ്ഞ പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആറോ ഏഴോ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് വേണം ഇതിൽ ഞാൻ ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല ഈ കറിയിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നാല് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മതി ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് വേണം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പൊടിയായിട്ടാണ് കുരുമുളക് എടുക്കാനുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പൊടിയായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ കറിയിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇങ്ങനത്തെ പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കണില്ല പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും കൂടാതെ നമുക്ക് ഉപ്പും വെള്ളവും വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കറിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിൽ
പട്ട ചതയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പട്ട നമ്മളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം തന്നെ കറിയിൽ ഇട്ടാൽ തന്നെയും ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഫ്ലേവർ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചതച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഒരു കുത്ത് വരും പട്ടയുടെ അതുകൊണ്ട് ഈ പട്ടയുടെ കഷ്ണം മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് സ്പൈസസും അതായത് ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പിന്നെ കുരുമുളക് ഇത്രയും നമുക്ക് കല്ലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പൊടിയാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇപ്പം ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ചതയ്ക്കാനായിട്ട് കല്ലില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്നാലും ചെയ്താലും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്യാം ചില കുക്കറിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിസിൽ വരില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേവാനായിട്ട് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അത് മതിയാവും അതിൽ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമില്ല വേവാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമല്ലേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചില കുക്കറിൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിസിൽ വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുക്കർ അനുസരിച്ചിരിക്കും എപ്പോൾ വിസിൽ വരും എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചിട്ട് വിസിൽ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം കുറേ നേരം വിസിൽ വരുന്നവരെ നിൽക്കേണ്ട വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ വിസിൽ വരാണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ആവിയിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറയും അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആവി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആവി പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല എന്നാലും നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒരുപാട് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി നിണത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ടോ ഇത്രയും വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതൊട്ടും കൂടുതലല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഇനി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും ഈ കറി ഈ സമയത്ത് നോക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് വെള്ളം കൂടുതലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം ഒരിക്കലും വെള്ളം കൂടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല വളരെ കുറവാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്ലേ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അഥവാ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സമയത്ത് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചേർത്തു കറിവേപ്പില ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു തുടങ്ങും എല്ലാം ഉടയില്ല ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു തുടങ്ങും അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല ഉടഞ്ഞാലും കാരണം ഇങ്ങനെ ഉടയണ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് ഒരു കുറുകുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തരണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉടഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് ശക്തിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ജെൻറ്റിലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉടയണത് ഉടഞ്ഞോട്ടെ എന്നാലും നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് കുറുകി വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം തീ കുറച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പല്ലേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കറി ഒരുപാട് തിളയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കറി ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ നിന്നൊന്ന് ആവി വരണ ഒരു പരുവാവുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആവിയൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളയ്ക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന